ბავშვებს თანდაყოლილი უნარების საუკეთესოდ განვითარებაში მრავალი გარემო პირობა უწყობს ხელს. დღეს ამ პირობებიდან მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ მოსწავლის სოციალური გარემო, მაგალითად ოჯახის ხეთილდღეობა, საზოგადოების ღირებულებები, მედია და სხვა, ხოლო მეორე მხრივ ბავშვები თავიანთი ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილს სკოლებში ატარებენ. ოლებში ასევე მრავალი სხვადასხვა პირობა უნდა დაკმაყოფილდეს იმისთვის, რომ ბავშვმა გონებრივი და სულიერი განვითარება საუკეთესოდ შეძლოს. ეს უკავშირდება მასწავლებლებს, სასწავლო რესურსებს, სწავლების შინაარსს, სკოლის კულტურას, ინფრასტრუქტურულ გამართულობას და სხვა. განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ამპირობებს სხვადასხვა მასშტაბის ზონების მოხდენა შეუძლია მოსწავლეების შედეგებს. ზოგიერთი კვლევის მიხედვით, მასწავლებლებს მოსწავლეების შედეგების დიდ ნაწილზე შეუძლია იქონიოს გავლენა. სწავლის შედეგები ჩვენთან ძალიან არათანაბარია. რაზეც მეტყველეს მაგალითად ის რომ სხვა სხვა კვლევის მიხედვით ქართველი ბავშვების ხოლოდ მცირე ნაწილი აჩვენებს საუკეთესო შედეგს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ მიმართავენ რეგეც დორეს ოჯახები. ეს კი თავის ხრივ იწვევს იმას რომ ვისაც მეტი შეიძლებოდები აქვს, ას უკეთესი განათლების მიღება შეუძლია. შესაბამისად მომავალში უფრო მეტი პროფესიული თუ პიროვნული არჩევანი ექნება. აიძოს ამ თვალარეობას. საქართველოში მასწავლებლების ერთ ნაწილს აქვს კარგი განათლება, ისინი მოგვიანებით ვითარდებიან და თავის ცოდას ადასტურებენ სხვადასხვა ფორმით. მეორე ნაწილს შედარებით უარესი განათლება აქვს და შემდგომი განვითარება ძუჭირს. ეს ნაწილი იმ მინიმალურ ცოდნას აწვერ ადასტურებს, რომელიც მოსწავლეებში ზოგადი უნარების განვითარებისთვის ან კონკრეტული საქმის სწავლებისთვის არის საჭირო. ჩვენ შულებს ისეთი მასწავლებლებიც კი ასწავლიან, რომლებსაც მეხუთე კლასის მათემატიკის საკითხების ჩაბარება უჭირთ. აუშლის ხელს ამვითარების გამომჯობესებას. მასაებლების ცვლა სისტემაში არ არის საკმარისად სწრაფი. არჩევნებზე ხმების მოსაპოვებლად პოლიტიკოსები ხშირად ტირდებიან მასაებლებს, რომ მიუხედავად მათი კომპეტენციებისა და შედეგების, მათ გარანტირებული ექნება წამოშავ ადგილების შენარჩუნება. იმისთვის რომ ცოდნე და მონდომებულმა ახალგაზრდა მასაებლობა დაიწყოს, ეს უამრავი ბარიერი ექნება. სამუშაო ადგილები მცირეა, რადგან ის მასაებლებიც კი ირომლების ცოდნას ვერ ადასტურებენ სამსახურს არ გარკავენ. ასაობის პროფესია არც თუ მიმზიდველია და ახალი ხელფასი არასაკანონო სამუშაო პირობების და სხვა ძაგლის გამო. არ არსებობს სკოლის შეფასების მექანიზმები, რომლებიც დაადგინდა თუ რა ხდება და როგორ აკეთებს სკოლის ხელმძღვანელობა მასაბლების სკოლბუსის გასაახლებლად. სკოლის დირექტორებს არ აქვთ ხარდაჭერა, რომ უკეთესი მასაბლები მოიზიდონ სკოლებში. ამ პოლიტიკის შედეგია ის, რომ დღეს ყველას უამრავი ადამიანი, რომელსაც ჩაბარებული აქვს ასაბლის სერტიფიკაციო გამოცდა, მაგრამ სკოლებში ადგილს ვერ პოულობს. ეს განთლების პოლიტიკა არჩევანს აკეთებს განთლების ხარისხის გაუმჯობესებასა და მასაბლების პოლიტიკურ არჩევანს შორის ბალანსის დაცვაზე. ჩვენ მოკალაგებმა უნდა მოვითხოვოთ რომ ეს სისტემა შეიცვალოს. ამიტომ უნდა მოვითხოვოთ სახელმწიფოსგან, რომ ერთი მხრივ მოიხსნას მასაბლების პროფესიაში არსებული ბარიერები, მეორე მხრივ შეიქმნას ძახალისების მექანიზმები, რომლებიც ახალი, უკეთესი ახალგაზრდების სისტემაში შემოსვლას შეუწყობს ხელს. და იმ მოქმედ მრავალ მასალებს რომელსაც სათანადო ზოდნაც და მოტივაციაც აქვს, შეიქმნის ღირსეულ და წამახალისებულ გარემოს.